Tatu ya Agasti 21 mtazamaji wa EATV popote pale ulipo karibu sasa katika Hot Mix habari pamoja na mjadala. Jina langu ni Ilikunda Matero ambaye nitakuletea habari za kitaifa. Belinda Semtandi katika habari za biashara na uchumi, Jumaili katika habari za michezo na burudani bila kumsahau Samson Chaz ambaye anakuja baadaye katika mjadala wa siku hii ya leo. Karibu sasa na tukuhabarishe. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli leo amekutana na kufanya mazungumzo na Rais wa Shirika la Kimataifa la JICA bwana Shinichi Kataoka Ikulu jijini Dar es Salaam. Miriam Makala anayo taarifa zaidi. Katika mazungumzo hayo bwana Kitaonka amempongeza Rais Dr. Magufuli kwa uongozi mzuri na wa mfano hasa wa kupambana na rushwa. Msukumo mkubwa anaotoa katika maendeleo hususan katika kuifanya Tanzania nchi ya viwanda na kuahidi kuwa jika itaendelea kuwa mshirika mkubwa wa maendeleo kwa Tanzania. Bwana Kitaonka ambaye ni mara ya kwanza kuitembelea Tanzania amemuahidi Rais Magufuli kuwa miradi yote ya nyuma na ya sasa inayotekelezwa na Tanzania na Jika itamalizika kwa wakati ikiwemo mradi wa flyover wa Tazara unaoendelea kujengwa mradi wa barabara ya Mwenge Moroko yenye urefu wa kilomita 4.3 na mradi wa ujenzi wa daraja la gerezani. Gerezani and then the new Bagamoyo too. Uh, we just both of us are to and then we have uh, miradi mitatu mikubwa ambayo na gharamia na sekta ya Japan. Baro moja ni Frayo Vatazara ambao ujenzi wake unaendelea na unatajwa kukamilika mwaka kesho mwezi Oktoba. Lakini pia ujenzi wa barabara ya gerezani kwa maana kutoka bendera tatu mpaka kamata na daraja lenyewe la gerezani. Alafu na ujenzi wa barabara ya Mwenge Moroko Mwenge yenye urefu wa kilomita 4.3 ambazo kwa miradi hii miwili ambayo inakaribia kuanza kwa maana barabara ya Gerezani na flyover na Moroko Mwenge tagalimu takriban dola milioni 60. Kwa hiyo tutaanza utekelezaji wa miradi hiyo kuanzia sasa. Kwa ujenzi kwa barabara ya Gerezani na daraja la Gerezani utaanza mwanzoni mwa mwaka ujao kwa hiyo mwaka utafanya utakamisha maandalizi lakini mwanzoni mwa mwaka ujao ujenzi utakao utakao umeanza lakini pia na maandalizi kwa ajili ya ujenzi wa barabara Moroko Mwenge anaendelea ambao utaanza baadaye baada kama kipindi cha miezi sita hivi kwa upande wake mheshimiwa Dr. Magufuli amemshukuru Rais huyo wa Jika kwa uamuzi wake wa kuja Tanzania na amemhakikishia Tanzania inatambua mchango mkubwa ambao Japani inautoa katika maendeleo ya Tanzania kupitia Jika. Mazungumzo haya yamehudhuriwa na balozi wa Japani hapa nchini mheshimiwa Masaharu Yoshida, Katibu Mkuu Wizara ya Fedha na Mipango Dr. James, Mtendaji Mkuu wa Wakala ya Barabara ara nchini mhandisi Patrick Mfugale na katibu mkuu wizara ya ujenzi mhandisi Joseph Nyamhanga ambaye amesema kuwa ujio huu utasaidia utekelezaji wa miradi mitatu ambapo miwili kati ya hiyo inagarimu dola za kimarekani milioni sitini. Kule mkoani Dodoma serikali imeanza mchakato wa uhakiki wa mashirika asiyo ya kiserikali lengo likiwa ni kuhakikisha sekta hiyo inatekeleza majukumu ya kuhudumia jamii pasavyo hapa nchini Miriam Makala anayo taarifa zaidi Hayo yamebainishwa leo na Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto, Idara Kuu ya Maendeleo ya Jamii Sihaba Nkinga, ambapo amesema kuwa kupaka kufikia Julai mwaka huu mashirika asiyo ya kiserikali yaliyosajiliwa ni 1816 na kuwa lengo la uhakiki huo ni kutambua uhai pamoja na shughuli wanazozitekeleza katika kuwahudumia wananchi. Tunaongozwa na sera ya taifa ya NGO ya mwaka 2001 lakini inatekelezwa na sheria yake ya mwaka 2022 sheria namba 24 ambayo ndio wengi ndio mnacheza nayo. Nikiwaona wote hapa sisi wote ni wa Tanzania. Tanzania itajengwa na sisi wa Tanzania. Hakuna mchina atakayeja kujenga nchi. Aidha Si Haban Kinga amesema zoezi la uhakiki litaanza Septemba 4 hadi Septemba 30 mwaka huu na kuwa taasisi ambazo hazitahakikiwa zitafutiwa usajili mwaka huu ili kutoa fursa kwa wataalamu wa kuchakata taarifa kutoka vituoni. Wakati tunaendelea na zoezi la uhakiki sisi tutakuwa tunaendelea kufanya tathmini. Kwa maana tathmini ya zoezi zima linafanikiwa kwa kiasi gani linakwazwa kwa kiasi gani hii itatusaidia sisi kuweza kufanya maamuzi mengine ambayo ya kusaidia zoezi liende vyema zaidi 
lakini zoezi liwe na mafanikio. Kwa upande wao wadau wa mashirika yasiyo ya kiserikali akiwemo mratibu wa mtandao wa kutetea haki za watetezi Tanzania, bwana Onesmo Olengurumwa wamezungumza kufuatia hatua hiyo ya serikali. Zoezi hili linaweza kubainisha asasa kraia zile ambazo zipo zinafanya kazi na zile ambazo hazipo kwa sababu kimsingi katika asasa zote zilizosajiliwa sio kwamba zote zinaendelea kwa hivyo. Mimi ndio kiongozi mkuu wa baraza hili kwamba tumejilindisha hakuna mpango wowote mbaya au mchafu kwa NGO kuja kuhakikiwa. Zoezi so, lina nzuri ya kuhakikisha kwamba wadau wa NGO wanajulikana kwa tukilalamika mara nyingi kwamba tunafanya hizi kazi tuko wenyewe tumebanwa tunafanya huku na huku tunaitwa huku tunaitwa huku lakini sasa hivi naenda kufanya kaa uchambuzi ambapo tunaweza kuonekana kwamba taasisi zinazoshughulika na masuala ya wanawake ni ngapi Mkuu wa Wilaya ya Ubungo Mheshimiwa Kisare Makori amefanikiwa kumaliza mgogoro na mgomo wa madereva wa daladala zinazoingia katika kituo cha mabasi cha Simo 2000 kilichopo Sinza jijini Dar es Salaam ambao walikuwa kigomea ongezeko la ushuru wa kuingia kituoni hapo kutoka shilingi 500 hadi shilingi 1000 kutoka jijini Dar es Salaam mwanahabari wetu Njoranje Samuel ameandaa taarifa hii inayosomwa na Bazili Makile Mgomo huo uliodumu kwa saa kadhaa ulisababisha kuzorota kwa huduma za usafiri kwa abiria wanaotumia kituo hicho kiasi cha kumlazimisha mheshimiwa Makori pamoja na watendaji wengine wa manispaa ya Ubungo kufika kituoni hapo kuzungumza na madereva. Kwa mimi nasema hivi utaratibu mlio kwa mnatumia wa kulipishwa nani ya uh, uh, kiwango cha 500 getini kiendelee kwa sasa. Sawa Kiendelee kwa sasa. Eh. Kiendelee kwa sasa aya mambo mengine tutazungumza baadaye lakini kwa sasa utaratibu mlio kwa mnautumia wa kulipishwa shilingi 500 uendelee tunaelewana hilo tumemaliza mbali ya ongezeko la ushuru kero nyingine ni ubovu wa barabara inayoingia kituoni hapo faini za mara kwa mara pamoja na madai ya kuwepo kwa usumbufu kutoka kwa askari wa usalama barabarani ambapo mkurugenzo wa manispaa ya Ubungo bwana John Kayombo na mkuu wa kikosi cha usalama barabarani kanda maalum ya Dar es Salaam Awadh Haji wakalazimika kuyatolea ufafanuzi kwamba mlishaka na, na meneja wa stand ambao ni viongozi wote wateua kwa maana ya kushughulikia hiyo nauli hiyo shilingi 500 kwenda shilingi moja, si ndio Mlisha akaa vikao vitusikilizane basi. Mlisha akaa vikao vitatu mkakubaliana. Na hapa nina minute na majina yenu mliokaa kwenye kao hicho ninayo hapa. Mkakubaliana. Lakini baada ya kukubaliana watu wangu waliniletea jambo hilo ofisini kwangu tarehe 16 mwezi wa nane. Niliwaambia hivi msianze kutoza shilingi elfu moja. Nisikilizeni vizuri. Alafu mimi sitaki ushabiki. Msianze ilikuwa wiki iliyopita tarehe 16 mwezi wa nane. Msianze kutoza shilingi elfu moja. mpaka mje ofisini kwangu mnielezee kwa kina. Lakini sisi kama watu wa usalama barabarani ya jukumu letu ni kusimamia sheria na taratibu zilizowekwa ili ziweze kuzingatia inavyostahili. Ya na ndio maana tulikuepo na wenzetu wa Sumatra kama wasimamizi wa usafiri wa, 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 wa barabara hizi. Wakati kitafakari taarifa hiyo Tanzania inakabiliwa na upungufu mkubwa wa mabusu za watoto ambapo kwa sasa kuna vivutio vituo vitano tu kati ya mikoa katika mikoa yote nchini amba, jambo ambalo linapelekea kuwepo kwa changamoto ya kuwachanganya watoto na watu wazima. Oliva Nyeriga anayo taarifa hii kwa undani zaidi. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto Mheshimiwa Umi Mwalimu wakati akikabidhiwa wa kisima cha maji safi kilichojengwa na kanisa katoliki jimbo la Dar es Salaam kwa ajili ya kuwasaidia watoto na wafanyakazi wa mahabusu ya watoto upanga. Waziri Umi amesema serikali imeliona tatizo hilo na kuweka mipango madhubuti ya kuliondoa. Lengo letu kwa kweli baba uh, Mwadhama Tulitamani kila mkoa tuwe na mahabusu ya watoto kwa sababu kwa mfano Morogoro hatuna maana yake wale watoto ambao wako mahakamani na hawaja hukumiwa wanawekwa katika uh, magereza yale ya, ya, ya wakubwa lakini nataka kukuthibitishia baba Mwadhama tutajitahidi kadri inavyowezekana tuhakikishe tunajenga mahabusu za watoto 
Katika hatua nyingine waziri Umi amesema kisima hicho kinatarajiwa kuzalisha lita elfu tano kwa siku na kuokoa gharama za kila mwezi kwa serikali ambazo zilikuwa zinatumika kulipa huduma hiyo ambapo fedha hizo zitabadilishwa matumizi kwa kuwafungulia bima za afya watoto waliopo kwenye maabusu hiyo. Shilingi 400 ambayo tulitakiwa kulipia maji kila mwezi. Tumetusaidia sana na binafsi tutaitumia sasa kwa ajili ya kuwakatia bima za afya watoto wetu hapa maana yake tunaendelea na sisi kujifunza kutoka kwako mwadhama baba mwadhama kwamba lazima tufanye matendo ya huruma kwa upande wake askofu mkuu Jimbo Kula Dar es Salaam mwadhama Polycarp Cardinal Pengo amesema kisima hicho kimegalimu shilingi za kitanzania milioni moja, laki saba na themanini alfu, na kuwataka watu kujitolea zaidi bila Mwenyezi Mungu kuwa upande wetu iwe ni serikali iwe ni kanisa iwe mahali popote pale kazi yetu itakuwa ni ya bure kwa hiyo sisi tunatoa zaidi mchango wa upande wa kiroho alafu pale tunapoweza kuchangia kwa namna ndogo kama ulivyoona kwa ishara hii ya kisima na michango mbalimbali ambayo imetolewa inatolewa kila mwaka ni vitu ambavyo vingebaki vingekuwa peke yake visingekuwa na umana wowote Serikali imewataka watu wenye ulemavu nchini na wenye ujuzi mbalimbali kujitokeza kwa wingi katika kuomba nafasi za kazi bila kuhofia hali walizonazo kwa kuwa tayari imetoa mwongozo kwa waajiri katika kuwapa nafasi hizo. Oliver Nyiriga anayo taarifa inayofafanua zaidi. Akizungumza na Hotmix, naibu waziri wa kazi vijana ajira na watu wenye ulemavu, Mheshimiwa Anthony Mavunde, amesema serikali imetoa mwongozo huo kwa waajiri ili kuangalia namna sahihi ya kuwasaidia watu wenye ulemavu na kuainua kiuchumi, sambamba na kuondoa kero za kundi hilo kukosa ajira rasmi na kuwategemezi. Na kwa upande wa serikali amesema imeanza kuangalia namna ya kuwafikia kundi hilo na kuwapa fursa. Ninachomshukuru Mwenyezi Mungu na ndio kweli uliopo ni kwamba pindi wanapopata fursa katika eneo lolote ile huwa wanathibitisha kwamba uwezo wao ni mkubwa sana na hii ndio imekuwa mazingira ya mpaka leo hivi ni kwamba watu wengi sana wale katika sehemu za kazi na sehemu zinginezo wanaofanya shughuli ambazo tunazisema hapa wamthibitisha hilo kwa kubwa hapa ni jamii tu ianze kuelewa kwamba na sisi tutafanya kazi yetu kama serikali kwa kushirikiana na wadau kuona kwamba tunasaidia kuelimisha jamii yetu ielewe hasa kwamba watu wenye mavu pia nao wana uwezo mkubwa sana wakipewa nafasi na tuache kuangalia katika mtizamo wa kimaumbile lakini tuwe nafasi tuone uwezo alionao ambao Mwenyezi Mungu amejali amewataka waajiri wote nchini kuzingatia agizo hilo kwa nilimeo kwa kisheria baada ya kuonekana baadhi ya watu wenye ulemavu wana uwezo mkubwa wa kufanya kazi kama watu wengine nataka niondoe hofu jamii ya kitanzania ya kwamba mtizamo uliopo juu ya watu wenye ulemavu unapaswa sasa kubadilishwa na kuamini kabisa kwamba watu wenye ulemavu kwa kiwango kikubwa sana wana uwezo mkubwa sana wa kufanya shughuli mbalimbali na hivyo kama lipo makundi mengine katika jamii nao wanastahili kupata fursa ya ajira na hii ni kwa mujibu wa sheria namba tisa ya mwaka na kumi sheria ya watu wenye ulemavu ambayo inazungumza kwamba kwa mwajiri ambaye anawafanya kazi wa kuanzia 20 na kuendelea asilimia tatu lazima wae watu wenye ulemavu Taarifa hiyo inaitimisha habari za kitaifa Asante kwa kuendelea kutuunga mkono katika Hot Mix habari na sasa tukujuze zaidi kupitia je wajua Je wajua Asilimia tisini ya rangi za majumbani zilizopo nchini zina madini ya risasi ambayo ni hatari kwa afya ya binadamu kwa kusababisha maradhi kama ya saratani. Je, wajua Tazamaji tujiunge na Belinda Semtandi sasa katika habari za biashara na uchumi. Belinda. Asante Alkonda Matero mtazamaji karibu katika habari zetu za biashara na uchumi naitwa Belinda Semtandi. 
bei ya jumla na rejeleja ya mbolea nchini imeshuka kufuatia kuanza kutumika kwa mfumo wa uagizaji mbolea pamoja na unaosimamiwa na Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi ambapo kampuni kutoka nchini Morocco ndiyo iliyoshinda awamu ya kwanza za zabibu ya uingizaji mbolea hapa nchini. Taarifa yake njoo nje Samuel inasomwa hapa studio na Basil Mbakele. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea nchini Lazaro Kitandu amesema hayo leo na kwamba kushuka huko kwa bei ya mbolea kutaisaidia kuongeza tija na uzalishaji kwenye kilimo kupitia patikanaji wa aina kuu mbili za mbolea zinazotumiwa na wakulima katika maeneo mengi hapa nchini. Wale wasambazaji waliopo sasa watabaki kuwa sisi hatujagusa network ya usambazaji. Sisi tuna control kule kwenye source, kwenye chanzo, bei ziwe halisi na usafirishaji wake kwa wale mawakala ambao wako nchi nzima wanaosambaza mbolea watafurahi kupata mbolea sasa za bei za chini hata wakienda kuuza sasa hawatakuwa na tabu kwa sababu wakulima walio wengi tunadhani kwamba watanunua mbolea lakini sambamba na hilo mfumo huu unarahisisha hata yule ambaye anamtaji mdogo atakuja anunue mbolea kwa bei ya nje sababu wadogo wadogo mtu kama una milioni tano, milioni sita, huwezi kuagiza mbolea nje nje inatibidi uwe na maela mengi. Aidha bwana Kitandu amesema kushuka kwa bei ya mbolea ni matokeo ya ziara ya mfalme wa Morocco aliyoifanya nchini vikaribuni ambayo imetoa fursa ya ushirikiano wa kibiashara ulioruhusu kampuni ya nchini Morocco kushiriki zabuni hiyo kupitia makubaliano yaliyofanywa katika kuboresha sekta ya kilimo. Nimekuambia kwamba bei tuliyopata mfano mbolea ya kupandia DAP ni dola na saba. Hii bei haijawahi kutokea kwa miaka zaidi ya kumi iliyopita kwa sababu hata kwenye soko la dunia bei ilikuwa inauzwa 365 lakini mfanyabiashara wasiokuwa aminifu alikuwa akileta hapo anauza 430 450 kwa dola kwa, kwa tani kwa hizo ndio dola zinauzwa kwa tani kwa hiyo utaona kuna punguzo kuna punguzo na hata hizi bei elekezi tulizotoa zitaonyesha punguzo sehemu zote za ambazo mbolea inauzwa Tusamaji bado tunaangalia habari zetu za biashara na uchumi. Serikali imezindua mfumo wa ufuatiliaji mwenendo wa vyombo vya usafiri wa abiria hapa nchini. Mfumo unaojulikana kama Veco Tracking System ambao utasaidia kupunguza wimbi la ajari za barabarani zinazotokea nchini mara kwa mara. Jonanje Samuel ametuandalia taarifa inayosomwa hapa studio na Basil Mbakile. Mfumo huo umezinduliwa jijini Dar es Salaam leo na naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi mhandisi Hamad Yusuf Masauni na mwenzake wa usafirishaji mhandisi Edwin Gonyani ambapo imeelezwa kuwa kuanza kutumika kwa mfumo huo kunaifanya sekta ya usafirishaji kuwa ya kisasa kabisa. Kwa hiyo tunachokuja kukifanya hapa ni kama vile tunapiga ndege moja kwa moyo mawili. Lakini msingi msingi hasa ni, ni kuweza ku, kuangalia jinsi gani matumizi ya teknolojia yanaweza ikasaidia kupambana na uhalifu katika nchi yetu. Hasa kipindi hiki ambapo tunaelekea kwenye uchumi wa kati, uchumi wa viwanda, e, tunahitaji mabadiliko makubwa sana. Mapinduzi makubwa sana ya kiteknolojia katika katika mfumo wa usimamizi wa sheria za nchi yetu. Kwa hiyo tuliona kutuanze tuanze kwenye kwenye e, ujenzi kwa sababu tayari kwenye kwenye wizara ya uchukuzi chini ya sekta ya ujenzi wana mradi ambao wame, wameshaanza kutekeleza uwekaji wa wa, ta, wa wa kamera za barabarani kwa barabara ambayo inaanzia mkoa wa Dar es Salaam kuelekea Tunduma na hapa e, tuna mradi wa kufuatilia mwenendo wa mabasi na baadaye ma, malori barabarani hapa tuna rekodi safari yote toka anapoanza mpaka anapomaliza kwa kwa maana ya mwendo kasi tunaopata mwendo kasi wa kila mahala ambapo alipita na kila sehemu vituo hivyo viko kwenye mfumo na hivyo atajulikana huyu kama alifanya kosa vigwaza ataonekana vigwaza ndio alikufanyia kosa la labda kukimbia zaidi au na vinginevyo au pengine watu tumewapa barabara ya kwenda eh, Mwanza lakini yeye akifika Tabora anaenda anaenda kigoma badala ya kwenda Mwanza ataonekana kwenye mfumo uliojengwa hapo. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa Sumatra bwana Gilead Ngewe amesema mbali ya kudhibiti ajali mfumo huo utasaidia kuongeza faida kwa wamiliki wa mabasi ya abiria kwani utafiti uliofanyika katika miezi sita ribio ya mfumo huo imebainika kuwa takriban lita mbili zinaweza kuokolewa kama gharama ya mafuta kwenda na kutoka jijini Mwanza. Taarifa tulizonazo hivi sasa ambazo 
wamiliki wachache wamekuwa wakitumia mfumo huu anatupigia simu ni kwamba ukitoka Dar es Salaam kwenda Mwanza na kurudi unaokoa lita mbili tofauti na vile zamani alikuwa anakwenda. Hebu fikiria kila siku mbili basi linakuwa limeokoa lita mbili ni shilingi ngapi? mbili mara mbili lita moja wastani wa shilingi mbili sio? Tazamaji ni ukamilisho wa habari zetu za biashara na uchumi kwa siku hii ya leo. Nikutakia tu usiku mwema naitwa Belinda Semtandi na kurudisha kwake Elkunda Matero. Sasa sana Belinda Semtandi kwa angalia tafsiri ya shilingi elfu moja ambao wameongezewa 500 kwenda elfu moja. Yes. Nafikiria 1000 unanunua mchicha, <laughs> unanunua tembele, unanunua Chinese, alafu ile unanunua kitunguu kimoja, alafu mafuta kijiko kimoja. Hizi mboga tatu pamoja Kwa hiyo wana haki. Eh, mboga Oko. tatu kasoro. Ah, ah ukiamka asubuhi alafu yeah. mtu akupandishia hiyo kutoka uh -huh. 500 ambayo ni mboga mbili kuongeza hiyo hadi mboga nne asiye jambo hili lazima lilete tafrani. Ah, kikao kama umesikia kikao kilikaliwa kwa hiyo uh, madereva pamoja na ofisi usika kwa hiyo natumaini wao wa, wa, wanapinga kutokana pia wana madai mengine mbalimbali mm. ukiwa ukiwasikiliza hapa tukiyapata kuyasikia lakini wanasema pia matumizi ya huduma pia pale katika kituo uh, bado hayako rafiki. Kuna kituo kizuri sana ni kati ya vituo vizuri sana ambao serikali eh. imejenga lakini eh. kumbe kuna kaura simu mle ndani kwa hiyo ni hivyo vitu vingine wewe kwa nalamikia najua atakaa watayamaliza alikunda nilikuwa napiga eh, hesabu hilo kama bachi ya tu <laughs> sana sana mbili ah, na mtazamaji tumeze mate tukirejea ni michezo na burudani tafadhali usiende mbali mtazamaji wa hot mix sasa ni habari za michezo na burudani mimi naitwa Juma Idi lakini kabla ya kwanza katika uh, michezo ni kwambie tu tatu mzuka uh, kisa cha bwana Rashidi Kamba Ali jana kulala maskini na kuamka tajiri akiweza kuchukua milioni 80 uh, taslim shilingi milioni 80 katika mzuka jackpot ya wiki. Sasa cha kufanya tu uh, kwa nini bwana Rashidi ameibuka na milioni 80? Yeye alikuwa akishiriki katika tatu mzuka ya kila saa, anacheza kila saa na ile unashinda kila saa. Cha muhimu tu ni kwamba kama unatumia mitandao ya Voda uh, Tigo pamoja na Airtel basi katika upande wa Airtel Money pamoja na Tigo Pesa utaingia namba 4 uta, utabonyeza utaambiwa lipa uh, lipia bili lakini pia katika upande wa Mpesa utabonyeza namba 4 na utaambiwa lipa kwa Mpesa baada hapo utaingiza namba ya kampuni ambayo ni 555111 au uh, baada hapo utaomba uingize sasa uh, zile namba uh, namba zako tatu za bahati ambapo utaingiza yani tutaomba kumbukumbu namba malipo ndipo utaingiza namba zako tatu za bahati kila mtu ana namba zake eh, namba zake tatu za bahati utabuni mwenyewe kama ni moja mbili tatu lakini pia unaweza ukasema mbili tano tano kisha baada hapo utaandika neno EATV yani unacheza na sisi EATV na sisi tunakupa eh, huo mchongo wa kushinda milioni sita kwa kila saa yani utacheza eh, ukicheza unashinda kila eh, kila saa unapocheza unapata unaweza kushinda hadi milioni sita. cha kufanya tu ukishaingiza namba yako uh, namba zako zile za tatu za bahati uh, uta, utaweka tena baadaye kiasi cha shilingi tano mpaka 1030 ndio kiasi ambacho utacheza cha tatu mzuka ambapo utapokuwa unacheza hiyo shilingi tano mpaka milioni eh, mpaka shilingi thelathini, utakuwa ukishinda mara mia mbili ya kile ambacho unaweka kama mia tano, utapata mara mia mbili ambapo pia kama ni shilingi eh, 30 utapata milioni sita katika eh, mara mia mbili. Lakini kama umekosea na ukaweka namba zako tatu za bahati kizi katoka namba mbili, basi utapata mara mbili ya ile pesa ambayo umeweza kuweka. Lakini pia unaambiwa kadri unavyoshiriki kila saa na unapo, eh, unapocheza kila saa unapata nafasi ya kuingia katika mzuka eh, jackpot ya wiki. Sasa kwa wiki hii eh, utapata kujishindia shilingi milioni 30 ambapo Jumapili ya jana bwana Rashid akapata milioni themanini Ah, basi kama unataka kupata bahati yako cheza na wasivyo utashindwa kubahatisha lakini unataka kushinda basi shiriki katika mchezo huu wa bahati na mazako tatu za bahati zitakufanya uweze kujazwa mapesa tuanze na habari za michezo za hapa nyumbani kikosi cha mabingwa walikuwa soka Tanzania bara eh, klabu ya yanga ambacho kipo katika kambi kisiwani za eh, kisiwani pemba eh, kikijiwinda na mchezo wa ngao ya jamii dhidi ya masimu wao simba kinataraji kurejea jijini dar es salaam hapo kesho Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Crispin Malangu Hauli
Kizungumzia maandalizi ya timu hiyo mkuu wa idara ya habari mawasiliano wa klabu hiyo Dismas Teni amesema kikosi chao kipo katika hali nzuri japo kitawakosa baadhi ya nyota wake watatu katika mchezo huo utakaopigwa katika uwanja wa taifa siku ya Jumatano Agosti 23 mwaka huu. Na kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu timu yetu iko vizuri iko na hali nzuri kwenye kambi ambayo inaendelea au inafikia hatua za mwisho kule Pemba wachezaji wote wako na hali nzuri ambao wako kambini. Kwenye mchezo wa Jumatano tutamkosa Obrey Chirwa, Geoffrey Mwaishuya na Beno Kakolani ambao bado wanasumbuliwa na majeraha. Uh, timu inataraji kuingia hapa siku ya Jumanne kwa maana ya kesho mchana tayari kabisa kwa mchezo wa Jumatano. Sisi tumejiandaa vizuri. Unajua unapozungumza kuhusu mpira unazungumza kuhusu kushinda mchezo na kushinda mataji ndio kitu ambacho sisi tunakitizama. Tumeiandaa timu yetu vizuri kwa kisha inashinda mchezo wa Jumatano na pia tumeiandaa vizuri kwa ajili ya mikiki mikiki ya ligi kwa sababu tunahitaji kushinda kombe mara nne mfululizo. Una ujumbe gani kwa mashabiki wa Yanga kuelekea mchezo wenyewe lakini pia ustaarabu katika ligi nzima na michezo mingine ya kimataifa? Kwa kwanza wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuisupport team kwa sababu shabiki ni mchezaji pia uwanjani kwa maana mchezaji wa 12. Wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuisupport team. Kitu kizuri ni usalama. Unajua kila mtu anakwenda kwenye mecha au kwenye mpira kwa ajili ya furaha. Kwa hiyo kila mtu awe askari wa mwenzake kwa maana kulinda usalama wa mwenzake paka hapo utakapokuwa tumemaliza dakika 90. Kwa kineko, shirikisho la Ngumi Tanzania BFT limesema litahakikisha safari hii wanaunda kikosi bora cha timu ya taifa ya wanawake kitakachoshiriki michuano mbalimbali ya kimataifa huo ukiwa ni mpango mkakati wa shirikisho katika uongozi wake wa hivi sasa. Taarifa zaidi na Crispin Malangu Hauli. Rais wa BFT Muta Ruakatare amesema hayo wakati akizungumzia na kukanusha taarifa zilizosambazwa katika baadhi ya vyombo vya habari kuwa shirikisho hilo limeupa kisogo mchezo wa ngumi kwa wanawake na hata kufikia kuwatelekeza baadhi ya mabondia wanawake. Ni watoe hofu tu kwamba mpaka hivi sasa tunavoongea mabondia wetu wa kike wako takriban mabondia kumi ambao wako mazoezini wako na makocha wetu na kama kuna mtu kaleta habari ambazo ndivyo sivyo kwa mfano nimepata taarifa kwamba kuna vyombo vya habari vinatangaza kwamba mabondia wa kike wametelekezwa hilo nilikanushe mabondia wa kike hajatelekezwa mabondia wa kike wako kambini na makocha wao wako kambini kasoro bondia mmoja wa kike ambaye amepatwa na msiba ameenda kuzika nyumbani kwao na vile vile ni watoe hofu kuhusu timu ya ngumi. Timu ya ngumi mpaka sasa hizi e, iko kambini. Sema na rai yangu ya kwamba BFT kama BFT haijakamilika financially. Kwa hiyo ngeomba tu wapenzi wa ngumi, wadau wa ngumi, walengwa wote ambao wanajihusisha na ngumi na wale ambao wanataka kuzijua ngumi wazifahamu. Ni fursa imetoka kwa shirikisho la ngumi BFT nikiwa kama rais kwamba tunaomba e, msaada wenu mchango wenu kwa hali na mali e, ili tuweze kufanikisha ndoto zetu za kwamba Tanzania irudi kama ilivyokuwa hapo awali kwenye ulimwengu wa masumbu kama mnakumbuka wakina matumla e, wakina makoi sangula e, mabondia wengi tu ni simple tu bila kurejesha kwake alikunda matero. Sana sana Jumaidi kwa habari za michezo na burudani. Saa mbili kamili mshindi um, anapatikana. Mara mia mbili asa Juma hiyo kubwa sana sana. <laughs> Tazamaji kumbuka hatuna la ziada. Kwa sasa taarifa hizo unaweza kuziperuzi zaidi kupitia tovuti yetu ya eatv.tv. Nikukumbushe tu ara kuwa raha ya dunia ni mambo matatu. La kwanza ni afya, la pili ni kitu na la tatu ni bahati ya kupendwa na watu. Jina langu ni Elikunda Matero na tafadhali tufanye kazi hii tena panapo majaliwa.